Bueno, una de las cosas que me parece muy importante señalar es que la investigación no sirve si no se publica y es como si no existiera. Entonces me he encontrado que en México ya sé que se hace mucha crítica acerca del nivel educativo, pero también me he sorprendido de ver todo el talento que existe y a veces nos conocemos cuando entramos a los posgrados o nos conocemos cuando andamos en el extranjero de ver todo lo que se está realizando. Pero uno de los puntos importantes para podernos dar a conocer y también para ir cambiando esa idea errónea que tenemos de que la educación aquí no funciona, si bien tiene muchos errores, creo que también tiene muchas fortalezas. Y creo que algo que nos ha estado fallando como país es el hecho de impulsar que nosotros demos a conocer las investigaciones que hacemos. Ya sé que hay muchos retos en materia económica, que faltan recursos, que faltan muchas cosas, pero a veces sí están ahí y también a veces se desaprovechan. Y también existe mucho miedo y a veces creo que también nos hacemos como pequeños o sentimos que no, no tenemos eh, tanto valor como investigadores como lo pueden tener los extranjeros y no es así. Entonces, a pesar de que hay muchísimos congresos y editoriales que pueden publicarte ya tus investigaciones en español, sigue habiendo muchísimas más oportunidades eh, para dar a conocer un trabajo en inglés. ¿Por qué? Porque en muchas, hay muchos eventos que se pueden dar en diferentes países que incluso la lengua de ellos, la lengua materna, no sea el inglés y que los, hace, y que los organizan en ese idioma. Entonces también al poder publicar y dar a conocer nuestros trabajos en inglés es muy probable que, no, que podamos tener, eh, que nuestro trabajo pueda tener mayor difusión y pueda ser leído en otros lugares del mundo. Entonces creo que ese es uno de, las, eh, de los puntos a considerar para publicar o para participar en un evento en este idioma. También es importante exponer para darnos a conocer como investigadores. Más ahora con lo que está pasando con la pandemia sabemos de que el teletrabajo llegó para quedarse. No dudo que llegue, regresemos a lo presencial pero ahora es posible que seamos contratados por personas del otro lado del mundo y una forma de darnos a conocer es justo a través de este tipo de eventos. Desde que se estudia una licenciatura, incluso me atrevería a decir que desde que estamos estudiando el bachillerato, llevamos la materia de metodología de la investigación y muchas veces los trabajos y las tareas que hacemos en esas materias son desaprovechados. Se quedan como simplemente en los portafolios de evidencia de la materia para probar y ya no le damos seguimiento. Y creo que ahí tenemos material que puede ser trabajado, que puede ser corregido. Y eso es lo que justamente podemos llevar a este tipo de eventos. Hay eventos para diferentes niveles. Hay algunos que son justamente para investigaciones en proceso. Hay eventos que vamos a encontrar que ya son para investigaciones terminadas y que son para estudiantes. Y hay otros que son para profesionales. Entonces es cuestión de irnos adentrando en ese mundo, que ir investigando en páginas donde se están publicando constantemente los eventos que se están haciendo, también es importante observar cómo lo hacen los demás y de esa manera nosotros vamos aprendiendo a hacerlo. A lo que voy es, no hay pretexto porque algunos creen que tienes que tener una investigación doctoral para darla a conocer al mundo y no, me he encontrado que en otros países se hace mucho trabajo de difusión desde que se está en la licenciatura. Entonces eso es a lo que voy, no desaprovechen muchos de los trabajos que están haciendo si también han llevado inglés toda la vida, pues es momento de utilizarlo para algo más que turismo o para algo más que entender las canciones o las películas. Es un momento para poder utilizar a favor de tu profesión, de lo que tú has elegido. Eh, otra de las cosas que me gustaría aquí mencionar es que no exponen los mejores, exponen los que se atreven a tomar el reto de participar en un evento académico. También a veces, a veces creemos de que ah, solamente exponen ya los investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, no es cierto. Eh, se puede, eh, muchas veces, muchas de las personas que vamos a ver en los congresos, no es que sean los mejores en su área, son aquellos que tienen el coraje de atreverse y justamente de la experiencia de estar eh, publicando, de estar exponiendo, es lo que los hace muy buenos en su área. ¿Por qué? Porque es, en una parte implica eh, exponerse a la crítica, que esa puede ser dura, pero sin ella no podríamos mejorar. ¿Cuántas veces cuando estamos nosotros haciendo nuestros posgrados o nuestros trabajos de investigación solamente recibimos retroalimentación por parte de nuestro comité tutorial o de nuestros compañeros? Y ahí puede, ellos pueden tener muchos puntos ciegos, que cuando tú lo llevas a un evento puede haber otros profesionales que te los pueden hacer notar y eso te puede ayudar a enriquecer. Incluso te pueden recomendar autores, puedes conocer investigadores que están haciendo algo similar y pueden intercambiar información. Entonces es una oportunidad invaluable de crecimiento y que te va a permitir desarrollar y profundizar más en tu investigación. 
Ya llegando al tema de los retos en la redacción, ¿con qué me he topado yo? Uno de los principales eh, puntos para que no vaya a ser rechazada tu ponencia es que te apegues a las líneas de investigación del Congreso, simposio o coloquio donde quieras participar. Para esto es importante que leas con mucha atención la convocatoria, que te fijes en los requisitos porque pueden rechazártela porque no seguiste los requisitos de formato. Más adelante voy a hablarles cuando tienen que hacer, por ejemplo, un trabajo en extenso para un congreso, pero en, en México es muy común que nosotros consideremos como cuartilla o como una página la hoja tamaño carta. En otros lugares en el extranjero utilizan la, la hoja tamaño A4. Entonces, a veces un detalle tan simple como estos puede cambiar el, la extensión de tu trabajo y que eso sea motivo para que te lo rechacen o para que te lo acepten. También ver cuáles son los temas. Aquí hay dedos. Hay ocasiones en que tu tema se apega totalmente a los temas y no tienes problema y lo mandas. Hay veces que tu trabajo no se apega totalmente, pero a veces vale la pena arriesgarse y mandarlo, porque finalmente casi todos los eventos te piden que pagues hasta que ya haya sido aceptado tu trabajo. Entonces, por mandar no pierdes nada. Hay que también tomar en considerar eh, los puntos sobre la ética. No es bueno mandar un mismo trabajo a varios eventos. Hay que esperarse lo mandas a uno y te esperas a la respuesta antes de mandarlo a otro para que te vayas a evitar luego algún problema de una acusación de plagio o que las dos partes te vayan a rechazar o vayas a perder credibilidad como investigador. También hay que tener mucho cuidado con las fechas límite de entrega de la ponencia. Hay que tener cuidado porque muchas veces se toman en cuenta diferentes fechas. Una es la fecha para enviar la propuesta que casi siempre te la en un resumen. Si es un evento en inglés, pues el abstract. Hay ocasiones en que, bueno, cuando estoy hablándoles de un evento en inglés, pues obviamente el idioma va a ser el inglés, pero hay ocasiones en que te lo van a pedir en una segunda lengua. Ya me ha tocado a mí estar en dos o tres eventos donde la segunda lengua es el portugués, sorprendentemente. Sobre todo cuando estamos trabajando con países donde la mayor parte de los investigadores van a ser brasileños. Entonces hay que considerar esto, que pueden pedírtelo en algún, o sea, en inglés y además en otro idioma que quizás tú no manejes y vas a necesitar ayuda quizás de algún profesional, pero solamente es para que quede en las memorias del Congreso, no es que te vaya a tocar luego hacer la exposición oral del trabajo en ese idioma, ya siempre te lo van a pedir en inglés. La entrega del trabajo, bueno, la entrega del trabajo en extenso va a tener otra fecha y también a veces te van a pedir otra, te van a dar otra fecha límite para que hagas la entrega de las... Eh, de las diapositivas o lo que llamamos las slides. ¿Por qué? Porque te van a dar una plantilla que, donde tienes que apegarte al formato de ese congreso y muchas veces las quieren con anticipación para evitar problemas de que no se pueda eh, transmitir y además porque también puede haber problemas con las diferencias en los sistemas operativos de un país a otro. Aunque parezca mentira, pero esas son cosas que llegan a ocurrir. Entonces hay que fijarse porque... para evitarte problemas te lo van a pedir en ese de que hay organizaciones hay algunos raros pero existen por ejemplo en psicoanálisis es muy común que te toque leer la ponencia entonces esto te exige que la redacción tenga que ir perfecta porque a la hora que la estás leyendo van a resaltar todos los errores de gramática y puntuación no además de los mismos que ya puedes tener al estar exponiendo en un idioma en tu segunda lengua es muy raro que en congresos internacionales te den prórroga para la entrega de documentos, la puntualidad es muy importante. Se los digo porque aquí en México es común que extiendan luego los plazos. O que si no mandas exactamente en el minuto y te lo mandas un poco después, hagan de la vista gorda y te los acepten. Es un asunto como muy cultural, pero en otros lados no, suelen ser súper estrictos con esto. Y además cuando hablo de la puntualidad, fíjense porque muchas veces las horas de entrega es en la hora del país que está organizando el evento. Se lo digo ahora que estamos en un momento en que se están dando muchos eventos internacionales, te pueden poner max eh, antes de las 11.59, sí, pero tiempo de Inglaterra, tiempo de qué, qué lugar. Aquí, bueno, entre los retos para la presentación de las ponencias, obviamente va a haber retos en las habilidades lingüísticas, pero hay dos que a mí me gustaría resaltar, que son las que tienen que ver con la producción. Una tiene que ver con la escritura, 
que filtro para que te acepten o te rechacen una vez que tener la ayuda a un experto, es decir, que tú hagas tu texto y se lo des a revisar, así como lo haríamos en español, a pesar de que el español sea nuestra lengua materna, es muy probable que tú necesites ayuda de un corrector de estilo. En inglés es lo mismo, hay que buscar profesionales que te puedan ayudar y que le puedan dar una revisión para ver que lo que tú estás escribiendo ahí efectivamente se entienda y no tenga errores y que eso no vaya a ser un motivo de que aunque tu investigación sea muy novedosa, te la vayan a rechazar. Y el otro gran reto es lo que tiene que ver con el hablar. El hecho de empezar a exponer tu... Tu, tu trabajo frente mediante la exposición, entonces esto se va a obtener ensayando la ponencia y hay otras que son por medio de la lectura de todo el texto. Las siete cuartillas, ocho cuartillas más o menos que te pidan en un tiempo que por lo general va en la presentación de trabajos libres, por lo general te dan entre, entre 10 y 20 minutos aproximadamente. Es muy raro que tengas más tiempo excepto que te toque dar la conferencia o que te toque presentar otro tipo de, de trabajo. En el caso de la exposición del póster, bueno, no solamente hay que tener mucho cuidado con esta parte de la escritura, sino también con el manejo de los gráficos. Y ahí sí hay que tener mucha fluidez para poder explicar porque te va a tocar tener más interacción con las personas que pueden llegar y preguntarte acerca de tu trabajo. En un congreso, por lo general, dan menos tiempo de preguntas. Bueno, y también hay que estar muy listos para exponer. No tienes que hablar el inglés perfecto, me ha tocado estar en eventos a la inversa, por ejemplo en el que estuve en Suiza, afortunadamente él no se iba a exponer en francés todavía no me ha tocado hacerlo nos tocaba exponer en español, pero me tocó ver alemanes, franceses, ingleses exponiendo en español es, todos nos ponemos nerviosos por igual y veía que una palabra que pronuncien, a lo mejor en la que se equivoquen, un pequeño error en la redacción, no tiene que ser motivo para que nadie te critique, ni a nadie le escandaliza, finalmente lo que importa es la esencia del trabajo. Entonces sí hay que pegarnos a la hora que estamos haciéndolo, hacerlo lo mejor posible, pero una vez que ya estás exponiendo, si tienes algún error, es olvídate de eso, tú sigue hablando, sigue exponiendo, lo más seguro es que de todas formas te van a entender. Y, entonces, y, no lo, y además eh, las personas no se van a distraer tanto con eso, por lo general valoran que un extranjero esté exponiendo un buen trabajo en otro idioma. También es importante la, la, la habilidad lingüística del escuchar y el leer. Te sirve leer porque bueno, hay que estar revisando muchos otros documentos para poderlos citar en tu trabajo y también el escuchar para que también disfrutes de las ponencias que, se, que van a dar los otros ponentes, pero aquí lo principal pues, es lo, la producción oral y escrita. Aspectos a tener en cuenta en la redacción, género no marcado. Esto es algo que yo desconocía hasta hace como unos tres o cuatro años que estaba buscando información acerca de cómo traducir un documento. Y entonces, mientras que aquí en México está todavía la discusión sobre el lenguaje inclusivo, si la Real Academia Española nos lo permite, no, no, no nos lo permite, todavía es oficial, no es oficial, en inglés he estado viendo de que también hay eh, algunas personas que se están inclinando para utilizar eh, género neutro. El inglés no tiene tantos problemas en cuanto al género en los sustantivos ni en cuanto al, eh, al número, a diferencia del inglés o el francés, por ejemplo. Pero hay veces que para evitar ciertos pronombres como el he o el, o el she, utilizan someone, anyone, a veces prefieren utilizar they, every person, people, para evitar estos asuntos como sexistas o para evitar como, eh, como si es, eh, la exclusión de las mujeres o de los varones. Entonces, eso es algo que les recomiendo que lean y estudien y se fijen también si en el Congreso, en el evento que van a participar, ya necesitan que tengan cuidado en esto en la redacción. También hay que considerar si vas a escribir en inglés en americano o británico, aunque hay Pocas diferencias las hay y creo que es importante que las eh, consideremos. Si hay palabras de vocabulario que llegan a cambiar, se puede tener un inglés estándar, pero por ejemplo, recuerdo que para la palabra center en, en inglés americano la terminación es R, mientras que en un inglés británico sería RE. Entonces sí son aspectos que van a mostrar que tu trabajo es más profesional y que además te estás enfocando al público del país organizador del, del evento. Sobre estructurar o pensar en inglés, también es importante. Hay veces de que a mí me estorbaba mi texto en español y había ciertos párrafos que era mejor que los pensara yo desde el inglés. Si finalmente yo ya dominaba mi investigación, 
sobre todo cuando no estaba haciendo citas textuales, a veces era mejor que yo pensara eso mismo que yo quería decir en inglés y me iba a salir mejor que se hacía la traducción así literal del español en inglés. Una de las preguntas es, ¿sirve eh, ya tener experiencia exponiendo en español para irnos al inglés? Definitivamente sí, ayuda mucho. Pero no es, eh, hay veces de que cuando se quiere traducir así todo al pie de la letra, a la hora que se lee en inglés el texto se ve, es de difícil comprensión o se ve como de un, de un nivel de inglés muy bajo, o sea, como muy escolarizado. Y aquí hay que tener en cuenta la redacción ya de un texto académico, ya tiene que tener cierto nivel. Entonces puedes estructurar y lo que les repito es, una, si tú no puedes con eso, puedes pedir ayuda de un profesional. Yo sí tengo a alguien que me ha ayudado mucho, fue mi compañero, yo di clases de inglés. Y una de mis compañeras es inglesa, ella era, además ya tenía muy alto nivel, pasaba todas las pruebas de inglés muy alto y se ha dedicado a la traducción de textos, entonces ella le he pedido ayuda, pero no le mande, bueno, en mi experiencia yo no le mando el texto, me lo revisas y me lo regresas. Ella me permitía ir a su casa, ya con mi texto redactado en inglés, ella me pedía que se lo leyera en voz alta, para ella darse una idea de qué estaba, ella me iba corrigiendo aspectos de la pronunciación, sobre todo si lo iba a exponer en un evento en Inglaterra, me iba diciendo cómo tenía que pronunciar correctamente la entonación, pero también a la hora de estárselo exponiendo a ella me daba cuenta si se entendía o no se entendía el texto, si lo que yo que estaba haciendo era bueno o era malo. Después le pasaba el texto y entonces ella sí se ponía a hacer todas las correcciones para la dejarlo lo mejor posible. Al ensayar enfrente de ella también me daba mucha seguridad, porque obviamente se siente mucho nerviosismo a la hora que te vas a parar eh, frente a un público, no importa cuántas veces lo hayas hecho, pero como ya lo has ensayado ya vas a poder ir más con más fluidez, con menos miedo. Hay que cuidar obviamente la gramática. La traducción, problemas en los que yo me he topado. Muchas veces mi texto está escrito en español y hay que pasarlo al inglés. Pero también he tenido otros problemas en mis tesis doctorales. Muchos de los, de los textos que yo llegaba a consultar habían sido escritos primero en inglés. Del inglés hacía mi tesis y lo tenía que parafrasear, lo, lo traducía al español. Pero luego cuando iba a presentar mi ponencia es, regrésalo una vez más al inglés. ¿no? Entonces esos son como parte de los problemas. Entonces hay que fijarse de que no se distorsione mucho la idea original del autor. Cuando vamos a hacer un abstract, bueno, hay que cuidar el número de palabras mínimo o máximo que te pidan en la convocatoria. Hay que poner una breve introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, las preguntas, hipótesis, metodología, eh, los resultados y las conclusiones y las palabras clave. Este suele ser el primer filtro y es lo que te suelen pedir para aceptarte o rechazarte una ponencia, es lo primero. Después es posible que te pidan el trabajo en extenso para ser publicado en las memorias del Congreso. Hay algunos que simplemente van a publicar el puro resumen. Aquí hay que considerar si te conviene publicar tu trabajo en extenso o si te conviene guardar ese texto para luego publicarlo en alguna revista. Esas son cosas que tienen, pueden hablar con sus mismos tutores o que ustedes pueden ver de acuerdo a los fines que tengan para la investigación. En un trabajo en extenso pues hay que atender al número de palabras o de páginas, lo que ya les había dicho, hay que verificar el tamaño de la hoja, los formatos que te están pidiendo, pedir ayuda a un corrector de estilo si es que, bueno, puedes ser un profesional nativo, pero no basta con que sea un profesional nativo, porque hay profesionales nativos que no tienen el nivel para hacer un texto académico. Igual que en español, no le puedes pedir ayuda a cualquiera, tiene que ser alguien que ya tenga cierto nivel. Y si es experto en tu temática, mejor para que pueda manejar el vocabulario técnico y para que luego no hagan traducciones literarias, así de, un, de una palabra a otra que puede provocar que tu texto quede más redactado. Es válido ayudarse de aplicaciones gratuitas o de pago que te pueden ayudar a verificar que no cometas plagio, plagios involuntarios. Casi siempre eso es uno de los problemas, no es de los plagios no son, eh, no es que tú quieras eh, copiarte la idea de un autor sin darle crédito, sino que hay veces que uno puede tener ciertos accidentes y no haber hecho la cita um, adecuadamente, se te puede olvidar. Entonces te pueden ayudar, también hay algunos que te pueden ayudar con la, redac la redacción, la ortografía y la puntuación. En cuanto a los traductores en línea, es, puedes usarlos, pero no confíes de todo en el texto que te van a dar. Debes leerlo y debes de pedir la ayuda y vas a tenerle que hacer modificaciones. Si meterlo todo y mandarlo así, te va a hacer que tu texto quede horrible. 
¿Dónde puedes encontrar convocatorias? Hay páginas especializadas en dar difusión de eventos académicos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en ResearchGate, entre otros. Eh, pueden inscribirse a los bolet al boletín informativo de las universidades, centros de investigación, instituciones que organizan eventos o asociaciones de profesionales para que te puedan mandar información. También es importante que sepan de que se mandan muchas propuestas y muchas te las rechazan y no por eso te desanimas. Y además a mí me ha ocurrido que hay un, una cierta ponencia que envió un evento, me la rechazan, obviamente el rechazo duele, pero luego apareció una mejor, la mandé y esa me la acepta. O hay veces de que también el rechazo te ayuda porque a veces te ofrecen cierta retroalimentación y entonces tú puedes hacer ciertos ajustes. Muchas veces te rechazan no porque tu investigación sea mala, sino porque a veces no va dentro de las líneas de investigación del, del Congreso. O hay veces porque a lo mejor omitiste algún detalle que hace que la investigación no luzca como debería. No tienes que tener un nivel de inglés de acuerdo al marco común de las lenguas C2 para poder asistir a un evento, con mucho menos nivel ya puedes, desde un nivel B1 o B2, quizás pidiendo ayuda para la redacción del texto. También puedes ayudarte de ciertos programas en inglés donde tú puedes escribir tu ponencia y ellos te la van leyendo para que también vayas verificando la pronunciación. Y también puedes ayudarte de los diccionarios que a veces también tienen la pronunciación de las palabras cuando no estés seguro de cómo lo puedes llegar a hacer. Y sobre todo ensayar, ensayar y ensayar. Se aprende muchísimo más en un evento académico cuando vas a exponer y a escuchar los trabajos de los demás que cuando solamente vas a, de oyente. Al exponer permites un diálogo que te retroalimenten, que te ayuden a ver los puntos ciegos de tu investigación. Además, eso te va a permitir que hagas redes de profesionales, networking. Vas, te van a invitar esas personas a muchos otros eventos. De hecho, aquí con, en, en las anécdotas a la doctora Graciela, la conocí justamente en un evento en... Inglaterra, luego creo que ella fue parte del grupo organizador de un segundo evento que hubo allá, en uno de los simposios. Entonces esto es lo que hace estas redes de profesionales, que sepamos lo que hacemos y que nosotros mismos luego podamos ir trabajando en conjunto. Y también te van a invitar a publicar. Y bueno, eso sería todo mi ponencia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora López Ortega, por su participación y la presentación muy, muy eh, de mucha aprendizaje para nosotros. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestra siguiente ponente, Mariana Vargas Caballero, quien es bióloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo su doctorado en neurociencias en la Universidad de Cambridge, realizó estancias postdoctorales en Berkeley, Toronto y Oxford. Actualmente es investigadora académica en la Universidad de Southampton en el Reino Unido y sus estudios se enfocan en la plasticidad cerebral y en la enfermedad de Alzheimer. El tema que nos estará presentando es Key Steps in Transforming Scientific Data into a Scientific Article. Bienvenida, doctora Mariana. Adelante, por favor. Muchas gracias, Graciela. Eh, estoy muy emocionada de poder conectarme con, con México. Es, eh, yo creo que es una de las ventajas de la pandemia, de las pocas ventajas de la pandemia. Eh, entonces, eh, me parece que voy a presentar en inglés porque siento que también es una buena práctica para todos, pero por favor, si tienen preguntas, las pueden hacer en inglés o en español y también voy a compartir la presentación para que puedan uh, mirarla con mucho detenimiento. Voy a compartir mi presentación, nada más voy a la primera diapositiva. Ah, Graciela, ¿me puedes confirmar si ves mi presentación? Maravilloso. Okay, entonces... Todo muy bien, gracias. Perfecto. Um, ok, so I will be talking about transforming scientific data into a scientific article. And I think that the focus that I will give to my presentation is not really about the English as a language, it's more about trying to to take your data and transform them into a published peer reviewed paper. So maybe to, to start off, we can get a little bit philosophical. We are scientists. I, I think that I, there's probably chemists, biologists, medics, maybe, are there any mathematicians here? Maybe raise your hand if you're 
Okay, so maybe the, for the mathematicians, this might not be so identical, but there might be some elements that are useful for you. So, but talking, I'm, I'm talking as a biologist, as a neuroscientist, and so we are scientists and we make observations. And from those observations, we want to make generalizations. And so that is inductive reasoning. And that means that our premises are viewed as supplying evidence, although not full assurance for a truth or a conclusion. And this, of course, would be contrast with the, with the deductive reasoning, which is more like mathematics, philosophy, when we, when we start from a, a truth. And so the, the conclusion, we can trust it as a truth. Here in our inductive, in our inductive reasoning, the conclusion might be probable. And so it's based upon the evidence given. And so this, this philosophy, this advancement of knowledge, when we make an observation and we make it into a generalization, is where the PH in PhD comes from, where that philosophical advancement of knowledge comes through. But in more modern times, we have these, these philosophers. I don't know if you've ever seen this program called Mythbusters. And they are two crazy guys that go and, and test many things that people believe. And uh, Adam, who is the one on the right hand side, once said, the difference between screwing around and science is writing it down. And so it's exactly like the previous speaker was saying, in order to make sure that we share our knowledge with the world, we really need to write it down. We need to, to make sure that it doesn't stay in our labs, in our lab books, but that we share it with people. And in my particular presentation, I'm talking about publications, scientific publications that need to be reviewed by our colleagues so that they are trusted by the scientific community. So there's this really nice phrase that I, I love, which is, what is it that I want to see? Good arguments are the golden thread that runs through a good dissertation. And I think this also applies to a paper, to a scientific paper. So in a scientific paper, you have a good argument that is a golden thread that is running through your introduction, your methods, your results, your discussion, and so on. And in the case, if you're doing um, a PhD, that would be your dissertation. I'm just gonna hide this. Okay. So what is an argument? There's various form, ways to form an argument, but there is this really nice structured way to make an argument that was uh, observed by a British philosopher called Stephen Tolmin. And he noticed that a good realistic argument typically would consist of six parts. And so as a scientist, you are probably used to the fact that you know, in a scientific paper, we would have some data and we would be making a claim with those data. So we have those, our observations and we're going to make some generalizations. I'm going to claim that if I do this again under the same conditions, I'm going to observe the same result. However, in, in uh, Stephen Tolman, he, um, he observed that there were other elements of that argument that really made it much stronger. And so let's look at the anatomy of that argument. So essentially we have here the data and we have the claim the claim would have to be qualified. So we would need to say statements that would limit the strength of the argument and that we're going to propose some conditions under which this argu argument would be true. So to give you an example, I study Alzheimer's disease and we often use models, research models to study the disease. So Alzheimer's disease happens in humans, but we might use a mouse or we might use a fly or some other form of animal to study the processes that go on in the brain. So if I discover that a substance in chocolate makes my mouse memory better, I can say the substance in chocolate makes the mouse memory better under this and that condition. That is true to my data. But if I say as chocolate cures Alzheimer's disease, that's where I'm removing my qualifiers and therefore it doesn't really hold any true anymore. Now, in terms of what other things do I need apart from those qualifiers to say in, under which conditions did I study it, we need logical statements that are going to link my data and my claim. 
And we need to make those logical statements explicit. So why do I think that this substance in the chocolate is going to make the, the, the brain better? It must have some mechanism that I am, I am claiming that is, is, is happening. And then we need to have some backing. The, the warrant is often just logic. We're using prior work and we're saying, okay, everything links together, but backing, with it, we need our own checking that the facts are correct. And for biological sciences, that sometimes would, would look like your own control experiments. Now, when we put all of this together, you could argue that you're gonna have some, people might say, okay, all of this holds together, but what if, so there would be some objections. And it's a typical thing that the referee would say. So if you respond to those potential objections or counter arguments, that would be your rebuttal. So there, there's many elements that you would need to take into account then to make a very strong argument. And so when you write the paper, you're going to go from the very general. So why is this important? This is my research question. And this is what it means to the world. So you're going to go from the general to the particular, then to the general again. And th that's where you're going to be threading this, this goal. You're going to be building together how your data and your claim are linked with all of these different elements. And so for writing, there's going to be lots of things that to, to consider in order to write a paper. One of them, of course, is the writing skills. And so what I can do about that is to suggest this amazing writing course. I have recommended it to so many people. I have done it myself, I think a couple of times because I did it first like 10 years ago when it came out in a different website. And recently I had a look at it again in Coursera. It's called um, Writing in the Sciences and it's delivered by an amazing lecturer called Dr. Christine Sainani. And it explores many aspects about writing in the sciences. It's based on the premise that in order to write science, you don't need to write in a complicated fashion. You can write clearly, even if you're writing about complex stuff. The other thing that it does really well is that it shows you that there is a very big distinction between pre-writing and writing. So, when pre-writing is all the work that you do towards writing your paper, for example, reading the literature, taking elements that you see that are crucial for your understanding, writing down the key, key aspects of your methodology, that's the pre-writing. In, in a way, this is your day-to-day -day research that lasts for months or years before you actually write the paper. Now the writing is kind of the final phase when you are ready to write up the whole thing, that should be much shorter, much compressed because you are ready to go. And so I'm going to, 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 to mention a couple of uh, aspects that you need to think about your pre-writing. And I'm gonna give you a, a formula that I have used to write my papers, uh, but there is a key distinction between these two. So in your normal research papers, you're gonna have your different sections. So you're gonna have those sections that you are used about, and something that I find fascinating is that if you really look at it, your average paper that sometimes we think oh, a paper is the biggest, is one of the biggest things I am ever going to do. But if you, if you look at it objectively, a, an average paper has three paragraphs of introduction, seven paragraphs of methods, results, seven paragraphs, discussion, eight paragraphs, and references. So if you think that the methods almost write themselves because that's what you do and you know exactly what you're doing and you just need to report it. Essentially, you are only left with writing results, discussion, introduction, which is not that many paragraphs, but you need to have organized your results in order to be able to share them. So the way that I, I normally appro approach the writing is that I start with the results and the discussion. So the methods, you start, you write all your details in your pre-writing, you keep very good notes, you kind of write them as you go along. The references, also you, you read broadly as you go along, do a lot of in the pre-writing and have a reference manager for sure. But the, the key, the, the, the real 
meat of this whole business is writing the results and discussion. After that, the introduction and the abstract almost write themselves, not quite, but almost write themselves. So start with the results and the discussion. So how do you start? You will have some results in your hands, in your computers, in your lab book, somewhere. You're gonna have some results. So the first step is to start by summarizing your findings in figures and figure legends. So you analyze all of your data, put it together in figures, give each figure a name, and try different combinations of panels and figures. So that's, that's kind of your first step. What do I have in front of me? Then you can ask your question, how many figures do I have? Can I put them in order? And can I make a coherent story with these figures? Now here I put a really big star because I think in terms of deciding whether you are ready to have a paper or not, this is the biggest point. Do you have a story to tell? And sometimes there can be big disagreements between students and supervisors or colleagues, different groups that are working together. So it, it is a, a very sticky point that you need to, to come together with your colleagues to decide, are we ready or not? And do we want a really big story to go to Nature magazine? Or are we happy to publish what we have so far in a journal in which we don't need a complete you know, story that is completely finished and, and bigger news, so to speak. And now the other thing to remember, I don't know if you already know this, I discovered this when I was doing my PhD uh, in Cambridge, and my supervisor said, you don't need to report your results in the same order that you did your experiments. You can switch them around so that you can tell that story. And so to give you an example, this is one of our most recent publications in the lab. And this, so this will be in the paper. This is figure one, figure two, figure three, figure four. But I have put a number next to what we did first, what did we second, what did we third, what did we do in third and fourth. So you can see they really are not in their place at all. Uh, and in fact, we put the fourth thing, we put it at the beginning. Uh, but it was the way that it made the most sense to tell the story. So that, that is super important that you can really play around until they make sense to, to, to say in a narrative. So in terms of uh, once you have the order of your figures and you're very happy with them, then you can put together your results. And I found this formula extremely helpful. I think I got it, uh, my, my postdoctoral advisor, Ole Paulsen from the University of Oxford suggested this to me, that you can, once you have your figures, you can essentially say in order to, for example, in order to see if a gene is expressed, what did we do? We did a PCR. And what did we find? We found that yes, it was expressed. And then essentially that's the way that you narrate your results in order. And you can use the same formula, then you can rephrase if you want. But if you do this for your first result, then for your second result, third result and so on, you have essentially your results written up. Now within your results, that, that's where you need to highlight when something is statistically significant. For example, if you have differences, because that's where that part of this is probable. If I do this again, I am going to see it again. And in some situations, you might not have statistics. For example, in a PCR, if you have a product, it is a technique in that there is one, one way of this technique that essentially is a yes, no answer. So there you couldn't really say, um, a probability because if you get a yes, it's a yes, and if you get a no, it's a no. But you can elaborate and how do I know that this is there and explain it as scientifically as you can. So once you do this with having related your results, then something that is quite important for because this is a narrative, it's a story, and you need to keep your reader engaged. So in terms of the English, one of the things that is, is really highly, that, that, that is very good, is don't use passive voice in your results. So if you say it was hypothesized or primers were designed, it was found that it's very hard to imagine who did that and why. 
And so use active verbs like we hypothesize, we design finance, we found. And uh, I have a friend of mine who, who has a stamp that says by zombies. So if you can stamp this, for example, it was hypothesized by zombies or primers were designed by zombies, then you know that you are using passive voice. Avoid passive voice in relating your results. Now it's absolutely fine to use passive voice in, in methods because that's a bit more technical and it, it will look really cumbersome if you, if you wanted to narrate them in a more um, interesting way. So the discussion can be, you know, it's probably the, 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 one of the most essential parts of your paper and it's going to be very dependent on the field that you work in. But essentially, you need to start by saying, what did you find? And then, again, you can use a formula such as this one, in which you say, we asked this, we found that. And then this is where you start to explain, what does it mean? Does it mean that it, it, it's where you start qualifying? What does it mean, this finding, for my big question that I have? And so you're going to discuss against your hypothesis, against other published work, and you need to build towards your here we show sentence. Overall in your paper, what do you want to say? Here we show. So that's where you need to build that up. And so it's exactly this part where you make your generalizations and where you qualify your statements. So it would be extremely important to not overinterpret because you need to remain objective about your, uh, your work. And effectively, this is where the end of that golden thread is. So when you find, if you find it a bit tricky, because this is the trickiest part of all to find your, to, to write your, your discussion. The way that I, I normally do is I pick three to five key reference papers that are very, very close to what I'm writing about. I read their discussion and I, I, I ask myself, so what are my results contributing in all in all? Am I confirming something? Am I disputing something? Am I adding new and expected, unexpected information? The, the very nice thing is that any of these outcomes is really welcome in in, in research journals, as long as you are objective and as long as you remain true to what to whether you are doing one of these, they are very welcome. So the, uh, these days you can write confirm, confirmatory papers, you can write papers that dispute prior work and so on. I think that science is moving in a positive direction in, in that way. So um, the other thing I was going to say, so in, um, for your introduction, so that's when you're going to be using a funnel approach so that you can bring us here to the to what you exact what you did exactly. And you always start with your big question. What's the big question for humanity in the field of work that you are? And then you go a bit more uh, in depth saying what is known. Then you go a bit more, what is the knowledge gap? What is unknown? And then you get us into what's the purpose of your study, what's your hypothesis, model system. And then you, the, the last sentence is always finishing what you did in a couple, uh, in one or, or two sentences. And then here you're gonna bring us to your results and so on. In terms of your, uh, and you can see how that would really then complement very well with your discussion and your results. So you're gonna be coming in and out. And the reason why I'm talking about the introduction here almost at the end of my talk is because that's what you write towards the end. If you haven't looked at your results and what is it that you want to, to say here we show, it's very hard to know exactly how to introduce your topic and how to angle that purpose of the study, that hypothesis, and to, and to really focus on what the question is. So that's why you write it towards the end. And of the, one of the final things that you're going to be doing when you're writing your paper is actually writing the abstract. So maybe before I ever wrote my first paper, I would have thought that one started at the beginning, writing the abstract, but the abstract is actually at the end. And so here, for example, uh, here is, it could be 
approximately 250 words, but you could even say that in a much shorter capsule, the, the Journal of Biological Chemistry uh, has this, this suggested structure for a 60 word capsule, with where essentially you, you say what's your background, explaining the impetus, the context of the work, then the results, summarizing the major findings, your, here we show a conclusion that is going to summarize all of the interpretation, but you need to go back to that significance so that you don't leave us on that narrow, very reductionist way of thinking. You need to go back to the significance of what does all of this mean? So to finish, I, what I wanted to say is, so you might ask yourself, how long does it take to publish a paper? And so I think that that's a very complex question because writing a paper can be either quick or can be slow because it depends whether you can consider the scientific process. So the scientific process of writing a paper is going to start from day one of doing experiments. And in, in that sense, what, one of my biggest recommendations is to stay on top of your experimental design so that you know exactly what is it that you are asking and whether you need to balance that with some control experiments. So that way it's going to be easier to write it up when you are finished. Now, if you ask the question of, of just the writing process, how long does the writing process last in a paper? If you already have all of those elements that we're talking about, such as the results that are all in order, you're happy with the story, you're happy with the narrative, you have your references and you have done a pre-writing step in which you have collected information, it could take you a week to write that paper. But if you're talking about the scientific process, that could be years, that could be years. For me, the, the longest it has taken me from beginning to end, uh, so far is seven years from including the scientific process, but the writing process can take a week. And that has been also my experience. Once I'm ready to go, it can be done in a week. So the most important thing here to maintain um, balance between these processes of the scientific process and the writing process is to have a very good communication with your team. And if you are not in a position that you are in control of the experiments or the design and so on, to really maintain a communication with the person who is in control, which could be your supervisor. And so I wish you everybody a lot of luck and I'm very happy to answer any questions that you may have. Okay, do you finish Mariana? Yes. Okay, thank you very much. Thank you very much for your presentation. Thank you. Uh, now, vamos a presentar ahora a nuestra siguiente ponente, la doctora Rima Scal. Dr. Scal finished her doctorate degree in 2018 at the University of Southampton. Her research is in the area of applied linguistics for language teaching. It focuses mainly on investigating classroom discourse with a focus on teacher talk which includes also the first language to find out what discourse features of teacher talk construct or obstruct learning opportunities in English as a foreign language or English as a second language classrooms. She aims to consolidate and operationalize the notion of learning opportunity as a key concept in understanding classroom learning. So readers can of analysis of classroom interaction that can be constructed jointly by teacher and students in a classroom, even with limited resource environment. Currently, she is the coordinator, teacher, and language and academic advisor at the University of Southampton in the United Kingdom. And the title of her talk is PhD Writing Journey. Thank you very much. And welcome, Dr. Skull. Please go ahead. Hola. And this is all what I can say in Spanish. <laughs> Um, I'm so honored to meet all of you today and thank you so much uh, Chela for giving me uh, this great opportunity uh, to meet this really such a wonderful environment. So just uh, before I start, uh, um, 
my name is Rima, as um, Graziella said. And then, by the way, um, Graziella and I were really good friends when we used to uh, uh, study the PhD together and such a wonderful journey uh, together on those days. And I was really blessed uh, meeting her. Um, yeah, I'm, I'm Rima and I'm from, originally I'm from Libya, uh, uh, not Lebanon, Libya. <laughs> So Libya is basically is just in the, in the in the North Africa between Egypt and and Tunisia because some of, some of you may be like where is Libya actually <laughs> so and uh, I came here just nine years ago actually it seems like a long time but for me it was like I still remember even when I came what I <laughs> word of that day but yeah you know like time flies so when I started actually uh, when I came here and I thought about um, writing uh, or doing a PhD for me was was really kind of a dream and my language was really um, not that good and um, I don't have I didn't have the confidence to uh, start a PhD as an international student with very low level of uh, especially reading and writing and I will share with you um, uh, first of all, before I start, I will share my IELTS uh, results before I started uh, the PhD. So just to see. So uh, by the way, I don't use normally, I don't use um, Zoom. So that's why if I do mistakes, uh, pardon me because I use Microsoft Team. So yeah, can you see the, the screen? Can you see the screen? No, no, okay. not yet. So maybe not yet. Yes. So shall I press share now? Yeah. Yeah. That's yeah. That's fine. Thanks. Okay. Can you see the IELTS result here? I don't know if you are. Oh uh, yeah. 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 So can you see here? Reading just four point five, and writing is just five point five, with overall. Okay, the speaking was okay, seven, but with overall 5.5, that wouldn't be kind of made me able even to study undergrad, uh, not even a PhD, because PhD requirements for PhD is, is, is seven and 7.5. So for me, it was like, oh my God, so what can I do? <laughs> so you might find uh, my... Uh, um, uh, presentation today is really kind of basic because I was trying to make something that could be useful for undergrad students and uh, MA students, not only PhD. So my biggest concern um, in my language was really uh, when I started the PhD was like the literature review. I hated this word from all my Hard because it, for me, it was really, really difficult even to start writing the literature review. So I found it really useful, the, um, the kind of study I did about the literature review before even I started the PhD, because I was here a year and a half before I started my PhD journey. So I spent really quite good time for, um, um, I mean, doing a research about what is a literature review. It seems basic, but for me at that time, it wasn't basic. So this is kind of, I don't know how to get rid of these. <laughs> this is kind of a very, uh, um, of how I summarized um, the idea or the concept of literature review because many, um, believe me, many PhD students throughout my journey, um, a PhD journey have faced a really biggest problem for them was like the way they write their literature review in the when they did their viva and their um, uh, first year re um, report like the nine month reports and you know all the milestones in, 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 in the PhD they have amendments and they have really correction for the way they wrote their PhD uh, sorry literature review because it wasn't kind of just a summary because they really wanted to be kind of storytelling. So that, that's why at the beginning for me, I thought that the 
the literature review could be just a summary. So <laughs> a literature review kind of is more than a summary of the body of knowledge and in, in include the critiques of the material and identifies argument for and against issues, reviews controversies and assess and weight up value of theories, ideas, claims, research design and conclusion. So it's not only to say like Richard 2019 says that using um, interaction in classroom in language classroom is good while um, LinkedIn says like uh, it's not. So it's not like for against or just summarize of what other people um, um, said. And also organizing the literature review was a thing for me because I didn't know when you look to a PhD uh, I mean, thesis, you find like different ways and it's different from humanities and from social science, for example, or from um, medicine, engineering, you find lots of ways and techniques of writing or organizing the literature review. So it could be thematically according to topics or it, be, uh, it can be according to concepts, variable investigated, or could be chronologically like by time when you explain about something or some area or issue or problem and you start problematizing the issue by time, how it started and how about now. And also writing a literature review is organized in accordance to the purpose of the literature review. It can be structured using the subheadings you have come up with, come up with and it provides an overview summary and synthesis of the topic, themes, theories, methods, findings, or problems. So this is kind of different ways of organizing your literature review. And also variation between disciplines. And this is what, I mean, many students have, uh, I, I, and now I work, I work as an advisor in the, in the University of Southampton and many students come to me, especially MA students with really, really, really big concerns about the, how they write the literature review and they use a, a, a similar method, which is, it can't be because they belong to different subject area. So they can't write, a, I, I can't give them kind of ABC plan of writing a literature review for different schools from different subject area. Because expectations vary across fields. For example, in some fields, the literature review is usually a labor dedicated sections of a document. In other aims of literature review are split between and woven into chapters with different labels. Can be, it also can be integrated. You cannot separate them. So this is kind of advice that can be applicable, actually, not only to my students, but it can be uh, applicable to all the students all over the world, because this is something accessible for everyone. So what I advise all the students or all the, you know, um, even if you want to uh, write um, uh, an articles or empirical studies, so you might want to see how they structure the literature review. So here, you've got the British Library ethos, which is not, uh, you, you don't have to pay money for that because many uh, dissertations, uh, MA dissertations and PhDs there available and accessible to, to everyone. You don't have to be um, a I mean, I mean, university member. So yeah, some of them, you can't have access to that. Some of them ask you to pay, but the majority of the dissertations are available for you. So this is kind of, um, I just add it to, uh, for you to just, um, and then sometimes also it's not only ethos, it's just the normal Google, because you know, it's, it's not something nice to say, but in, in normal Google, sometimes they publish things that they have a way, I don't want to say hack, but they have a way of publish uh, things or making things available for people without really having to pay lots, lots, lots of money for that. So uh, dissecting samples from um, your field. Uh, this is just some recommendation when you've got the, the materials within your hands. This is just how to start because how not to waste your time for looking to something that it might take all your time, it might take all your time, all your day, just trying to find something which is not kind of applicable to your literature view. So for example, 
you find the title and it happens all the time. Correct me if I'm wrong. I mean, even the PhD students here are used to be PhD. I mean, uh, students, sometimes we find the title and we decide like, oh my God, this is exactly what I was looking for. And you just, you know, you take a coffee and tea and you enjoy your time and you think that you will find all the information that you're looking for. And suddenly, when you, and sometimes you get excited, you go straight ahead to the methods or to the, you know, methodological chapter and you read, how do they, how do they uh, collect the data and how did they analyze their data? But you just forget to do something simple, which is to start with the abstract because sometimes it's really far away from your area of research, even though the title is typically what you're looking for, but maybe the, the, the content is not. So that's why read the abstract, what has the thesis set out to achieve and what they contribute. Also review the table of contents. How uh, has the author chosen to organize and divide review of existing literature? Look for an early section titled Structured of the PhD. This is really very important because this is how, how it shows you how they went through all this process of writing the literature review. And also, which is very important, like locate the research niche because how has the author used existing literature to provide context or frame that justifies her research, especially with, with, with the time, with the era, because sometimes it's not recent. Also, the language of literature review. Oh my God, that was really the part that I was struggling the most. Like, what, uh, what is the proper, uh, a proper language to, to use in writing a literature review? What I have found, and from my personal experience, all of them. <laughs> because sometimes you feel like, yes, I have to summarize. No, but it's just, no, this is bad for the PhD. No, I shouldn't just summarize and also describe. Describe has a really negative effect among students. When you say describe, they may be, oh, but it will be descriptive, but you need to describe <laughs> when you write a literature view. You need to summarize, you need to describe, but plus you need these four elements, which is synthesizing, evaluating, criticizing, signposting. Now signposting here, I, from a personal experience, many students through my, my, my work as an advisor got this amendment and corrections in their PhD, which is signposting. Signposting is not easy word. It's not a simple thing like to say, however, in addition, but, or so. It is not like that. In a PhD, it means using the signposting language, which is in addition, however, any linking words, but also you direct the reader when they read your thesis. Like, don't just jump from like one section to another section without concluding the, 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 this section and introducing the preceding sections. So this is kind of the signposting language they mean. So for me, and also I think it really was useful for many students now, now I, I, I uh, um, have in my in my advising and in my work as a um, as teaching also at the university, the simple um, process that I have found it really useful for me when I started is paraphrasing. So I showed you my uh, IELTS uh, paper, sorry, IELTS result. So my IELTS result reading was like 4.5. Now, if you are not aware of the IELTS, 4.5 is really low, is really low. And also 5.5 in, in, in writing is really low. So these are the two elements are really connected to each other. So when you improve writing at the same time, you are improving reading, you know, because it's, it's linked together. So I just want to show you the practical side of how I really improved my academic um, uh, writing. So I'll show you this. This is why I spent long days just to do it as a, as a, as a practice. Uh, for myself. So what I used to do is just to copy 
paste. So these are not my own words, okay? This is just a copy paste from other sources like practice, I mean, sorry, books, articles, empirical studies. So I open them and I take the, you know, the, the, the most important parts that I need in, in, in my PhD. So I divide this uh, uh, table like for three sections. So the first section, I write the source. So I don't forget what, where did I get it from? And the middle one, I have what I quote from these people. This is just copy paste, it's the same. And in the third section, I have my comments. Because believe me, PhD, PhD is long, long, long time, it's long process. If you read something at the beginning of the year and you want to come back for it, like for a couple of months, believe me, you will, you will, you will forget why. And even sometimes you have highlight section and when you come back and say, why I did highlight them? What, I mean, you can't remember even the reason why. So that's why when you write the notes, the comments that tells yourself, remind yourself why you highlighted this section or why you um, quote this. So what I started, like, this is when I did my PhD, but this is the process I started in 2013 when I was in the language course. Because when I, when I did get the result from IELTS, I had to take a precessional course. I had to attend the precessional course at the University of Southampton. And uh, I attended the long one, the um, eight month uh, course is not the short one. And I had amazing uh, reading and writing tutor. And she told me this, Carrie Doman, I, I will never uh, forget her. She's a really great tutor. And she, she really recommend this, this uh, practice for me. It just, you, may, you, you want to improve your writing, read. And read in a way you will paraphrase. Because when you read, just for reading, believe me, it's not gonna work, especially from the beginning. But when you read a section and you have in your mind that you will paraphrase that section, you will read it in a different mood because you will concentrate on the structure of the paragraph and you will kind of, you know, split it into two or three parts and try to reconstruct the paragraph, which is really great for understanding and comprehending the meaning of the paragraph and the overall meaning because you want to paraphrase. It's impossible to translate word by word, and you would paraphrase that. So it is just to show you this messy table containing like 3,325 uh, words here. So this is, became this neat, you know, section in my uh, PhD. Because, you know, in, in, in PhDs is it really doesn't look good when you have lots of quotes. So you need to know how really you paraphrase that. You need to rewrite what other people said. And believe me, in a way, sometimes I feel like, oh my God, am I cheating at this time? And I still remember it. I don't know, uh, Chella, if you remember or not. I mean, once I came to Chella and I told her like, Chella, am I writing my literature review or am I cheating? Do you remember that, Chella? <laughs> and she, she, she was amazing. She, she was always a support for me, actually, Graziella. So, and, and we were discussing, yeah. Of, yeah, we were discussing how we kind of, the way, I mean, the amount of paraphrasing what other people said to the way that we feel like we, we don't add anything to that. <laughs> But this is the literature review. I mean, you have to add your voice. You, you need to, um, to show the reader that you support kind of a point of view, but at the same time, you bring evidence because you, it can't be just um, um, kind of uh, an opinion, an opinion like. You don't want your literature review to be like an opinion like. You want to present something, but at the same time, you need the evidence. So this is the evidence, what other people said. So you see how the word count for that, it's just 1,563. Because of course, I didn't use, um, um, I mean, everything here. I just used the important sections that 
were important to to the which is using L1 inside in I mean inside the language um, uh, the L2 uh, classrooms. So believe me, this practice because I used to do it a lot when I started uh, my AS course, my precessional course. Bring this result now. See this result here. This is my results in the language course. And see the writing, 80% from 5.5, nearly from 50% to 80%. Believe me, I just followed this strategy, this process, paraphrasing. Always think about paraphrasing. And I do greatly, strong believe with what Dr. Mariana said, when she said, I think Dr. Mariana, right? The name, sorry about that, it, yes. She said, I think, as I understood, like you don't have to write really complicated sentence, really in a complicated way, because I do believe what Einstein said. Einstein says, if you cannot explain it simply, definitely you don't understand it. And I do believe that, I mean, uh, I know that sometimes you want to show off by your writing and, but believe me, writing a, a sentence of four and five lines is really complicated. And the reader it, it will get, he or she get annoyed by that. So just be simple when you write, just, you know, imagine if anyone from another subject area as an, an outsider, read your paper or read your PhD or MA dissertation and can understand it. That's it. So I'm, I'm really sorry if uh, my presentation would be kind of very basic for you comparing to the other colleagues. I really enjoyed, especially the English one. I'm sorry, I didn't understand the Spanish one, but I really enjoyed um, her talk and it was really, really useful and, and helpful as well. So thank you very much, and I'm sorry if... Uh... <laughs> no, it's fine. Thank you very much to you, Rima. Uh, we enjoy very much the, the three talks. All of them are very fruitful for us. Now it's time for some questions. Vamos a hacer algunas preguntas en, en español. Si tienen alguien algunas preguntas, o igual eh, en inglés para, para las doctoras. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que tenemos por ahí alguna pregunta en el chat. Ok. Veo una que es para mí. ¿Quieres que la tome? Sí, por favor. A ver, dice, el, el abstract, al ser una contradicción, porque es lo último que se escribe, pero es lo primero que se lee, tiene longitud de palabras. ¿Cuál es el máximo número de palabras para plasmar en el abstract la idea general de nuestra investigación? Y si esta longitud aplica tanto para abstract, de tipo descriptivo como informativo. Muy buena pregunta. La respuesta yo creo va a estar determinada por el, la revista a la que uno quiera enviar el trabajo. Normalmente van a tener un límite de, de caracteres y en algunas va a ser más grande que en otro. Entonces ahí básicamente estamos limitados para lo que la revista quiera. Y si sí, es como una contradicción, pero a la vez... Eh, los autores escriben el, el abstract al final, pero es que es, es un resumen de todo lo que ya han escrito. Entonces es una manera para el lector de, de empaparse a, al principio de lo que van a, a leer. Entonces sí, es, es un poco contradictorio que se escribe al final, pero es lo primero que tu lector va a ver. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctora Mariana. Tenemos otra pregunta para, para Rima. Uh, I'm not acquainted with the terms I'm posting. Could you, could you give an example, please? Yes, sure. Uh, because whenever you mention signposting, people think about the linking words, think about or, but, so, however, in addition, you know, all these linking words. Of course, these are signposting language, but in the PhD, when they, when they say, you have to use a signposting language. Also, it means to direct the eye of the reader. So PhD is a long, 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 long project, okay? So you've got to go from among the chapters of the PhD with a guide. This guide 
is the signposting language. So for example, when you use, when you write um, a paragraph or a section, in the end of the section or in the end of the paragraph, you need to make it clear for the reader that this is the end of the paragraph because you will introduce the following paragraph or the following, the next um, uh, section. So like, for example, the simple uh, uh, example for that uh, to say like, and now we turn to uh, explain about blah, blah, blah. So it, it makes like signal, you know, turn the attraction of the reader that, yeah, he will go this. But it's like, it's like the cohesion and coherence, you know? So you don't want your chapter or your sections to be or to appear like different sections from different area of research. You want it to appear like a storytelling it's connected to each other, okay? So it's basically, it's about connecting, signposting, connecting the sections together. I hope that I answered the question, if, if I made it clear. Yeah, thank you very much, Dr. Rima. Tengo otra pregunta para la doctora Maria de Los Angeles. Okay. Han, han comentado las doctoras Rima y Mariana que el hacer una, un artículo científico o hacer una tesis eh, implica relatar una historia. En el caso de las presentaciones o conferencias orales, ¿existe también este, este elemento de hacer la presentación como una historia? Sí, sí es posible hacerlo como una historia, nada más que tenemos que tener cuidado porque tenemos menos tiempo. A veces un artículo te da una extensión mucho mayor que los que lo que sería el equivalente a 10 o 15 minutos de ponencia. Entonces me ha tocado estar en eventos en donde los autores se quedan atorados en la pura introducción y no alcanzan a exponer la parte donde realmente ellos están haciendo la aportación porque se pueden perder justamente en hacer esta historia. Entonces sí es posible hacerlo, pero tendría que ser muy resumido. Normalmente en mi experiencia con las ponencias es rápido y directo. Es, hacemos una un breve recorrido de lo que ha sido la exposición y nos enfocamos más en los resultados y en concluir. Y entonces tenemos que tener un excelente manejo del tiempo porque si no nos pueden sonar así la campana, de hecho crea mucha presión porque en algunos eventos te levantan un papelito, te pasan una nota donde te dicen te quedan dos minutos y tú sabes bien que vas como a la mitad y entonces ya te desconcentras o empiezas a ser muy atropellado o no llegas a la parte más importante de tu trabajo. Entonces casi siempre la ponencia es como para dar a conocer tu investigación y a veces la vas a acompañar en conjunto con un trabajo en extenso o haces una publicación de un artículo donde ya te puedes dar el lujo entonces de desarrollar como una historia que sea atractivo. Es diferente la, la experiencia de escuchar una ponencia a la experiencia de leer el texto. A veces el leer el texto puede resultar muy aburrido por la extensión, también por eso se utiliza este tipo de estrategia de hacer una historia. No sé si respondí a la, a la pregunta. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues finalmente me gustaría que la doctora Mariana o Rima o, o la doctora Ángeles nos diera una sugerencia para los estudiantes o los académicos que están eh, en, con la idea de publicar algún artículo o algún, hacer alguna presentación. ¿Qué es lo que ustedes en breve podrían recomendarles eh, como primer paso? Mariana. Uh, gracias, uh, Chela. Yo creo que como estudiante, me, me pongo en los zapatos de cuando estaba yo de estudiante, lo principal es una comunicación muy buena con tu supervisor y tu equipo de trabajo y mantenerse siempre todos con la visión de publicar, pero saber en qué paso de ese proceso vas. Y eso solo se logra con muy buena comunicación. Ya si tienes tu propio equipo de trabajo, ahí tú eres el que, el que lleva el, el mando, el timón, y pues también no, no perder de vista que tus estudiantes dependen de eso y tu, tu mismo laboratorio depende de eso. Cada experimento, ten, hacerlo con vista de publicar. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, hay, hay muchas preguntas todavía por, por contestar, pero bueno, el tiempo se nos agota. 
eh, vamos a dar paso a, a, a agradecer a las ponentes por su participación a este evento. Muchísimas felicidades a todas por colaborar y compartir un poco de sus conocimientos con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Eh, ahora les vamos a compartir eh, o hacer entrega de su constancia de participación de manera virtual. La División de Matemáticas e Ingeniería, quien a través del proyecto de GAPA PAPIME P301-521, la Cátedra Digital, otorga las presentes constancias a ustedes, doctora Rima Escal, doctora María de Los Ángeles López Ortega y doctora eh, Mariana Vargas Caballero. Un segundito, por favor, por aquí la tengo, María de Los Ángeles. Mariana Vargas Caballero. Por su participación como ponentes en el Seminario de Investigación Digital Sesión 14, Escritura Académica en Inglés, Retos y Soluciones Estratégicas. Por mi raza, hablará el espíritu. Santa Cruz, Acatlán, Naucalpan, a 12 de marzo del 2021. Posteriormente se las enviaremos por correo electrónico. Eh, finalmente, me pregunto... ¿Realmente sabemos escribir inglés académico en nuestro campo de estudio? Una pregunta para reflexionar. La FES Acatlán les da las gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Angie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.